Hey, welcome back guys on the third part of the electrolysis. We are still on the third part of the electrolysis which we are going to discuss about the application. Kita still tengah bincang part dalam chapter electrolysis ini. Anak-anak, kita electrolysis, electrolysis and kita nak bincang uh, of course ya yeah, the application the application this is the third part ya yeah. saya harap kamu boleh tengok the first and second part untuk fahamkan what is going on ya yeah. application on the third part yang kita nak buat adalah electroplating dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu adalah penyaduran logam okey jap saya tukar pen dia adalah Penyaduran logam. Okey. Penyaduran logam. Guys, apa tu penyaduran logam? Dalam bahasa eh, kalau kita nak cakap dalam bahasa yang senang nak faham, senang nak faham adalah penyaduran logam ni seperti, seperti, ha, bahasa cik kiau ya, mas celup. Pernah dengar tak? Mas celup. Ah, sebenarnya kan emas celup tu dia bukannya emas betul tetapi dia orang tengah buat penyaduran logam dekat permukaan besi contohnya supaya dia nampak lebih cantik, lebih kilat. That's the main thing. Normally kan, normally kan apa benda yang kita buat electroplating? What are the things that we are going to do that electroplating? Ada. Ada. Contohnya, pernah tak kita beli sudu-sudu yang, <coughs> okay, dia sudu tu, sudu tu, bila kita ambil sudu yang biasa kita beli, kita nak buat electroplating, kita nak bagi sudu yang biasa, yang buruk tu, nampak lebih cantik, kita buat penyaduran dengan silver, argentum. Kenapa silver? Because why we do the electroplating with silver for the spoon? Because silver ni sifat dia shiny. Kilat. That's the reason. That's the reason. That's why we are going to do the electroplating of contohnya a iron spoon. Iron spoon. Besi nampak buruk. Maka saya nak buat electroplating. How I'm going to do? I'm close my video for a while. Okay. So... Sama juga anak-anak, anak-anak, konsep dia sama juga. Can you hear me? You can hear me, eh? Okay. So, I'm going to have the electrolysis punya set. Something like this. Then, going to put it over here. Guys, benda yang tak tulen. Ha, okay, benda yang tak tulen, eh? The one that unpure, we going to put over here. Uh, okay, of course, eh, kita ada positif and negatif. Then, yang tak tulen, kita letak kat sini. Contohnya, ini adalah sudu. Ha, cantik sudu dia. Dia adalah sudu. Okay, sudu adalah sudu besi. Buruk, tak cantik. Ha, buruk, tak cantik. So, what I'm going to do, what I'm going to do, dekat sebelah sini pula, dia, kamu nak plating dengan apa? Kamu nak buat electroplating dengan apa? Katakan kamu, okay, silver, argentum. Hmm, boleh? Maka dekat sebelah sini, kamu letaklah silver elektron. Silver elektron. Kalau nak emas, boleh. Maka boleh letak emas, elektron emas. Tapi mahal. So, apa yang berlaku? Kamu akan celupkan benda ni. Kamu akan celup, maksudnya kamu akan celup bermaksud kamu akan rendam dia. You're going to merge the spoon and the electrode into a solution. Kalau boleh, tenggelamkan semuanya. Tenggelamkan semua. Guys. Guys. You nak guna silver. Silver kan? Dan ini besi. Fe. Maka, electrolyte dia kena ada apa? Electrolyte dia kena ada apa? Kamu rasa kena ada ion apa? Pandai Amar. Pandai Adlin. Very good. Dia mesti kena ada Ag plus as well. So, guys, can you suggest an electrolyte of a silver? Bagi saya satu cadangan. Uh, si, uh, this one, uh, agentum pandai, Adlin. Maka saya boleh guna Ag and 
O3 pandai solution maka what happen ini digunakan untuk melengkapkan lita dan dia ada ion silver argentum argentum di mana ini bercharge negatif ini akan bercharge positif so apa yang berlaku A, ini of course eh, ini adalah cathode and this one will be your anode maka what I'm going to do will be AG ni akan pergi kat sini. Bila dia pergi kat sini, apa yang berlaku? AG plus N plus electron and it become AG0. Faham ke tak yang ni? Faham ke tak yang ni? Faham ya? Faham ke tak? The rest is faham ke tak? Danish, faham? Vega Danush. Okay. Bila, bila dia pergi kat sini. Bila dia pergi kat sini. Thank you uh, Imran. Bila dia pergi kat sini. Dia akan mula jadi apa tau. Ha, ini penting eh. Dia akan satu lapisan yang silver. Akan mendap. Kita panggil deposited. Mendap. Mendap. Dia mendap dekat sini. Dekat permukaan sudu ini. Haa. Lepas dia mendah, maksudnya elektroplating kamu, penyaduran logam kamu telah berjaya. Tapi dekat anode, what happen to the anode? Sekejap eh, uh, Ali Imran, I will answer that. Mendah in English is deposited. Deposited. Ter enap. Enapan. Kita boleh panggil enapan. Enap. Terenap. Okay. Deposited. Dekat anode pula apa jadi? AG0 become AG plus plus electron. Maka siap. Okay. Ali Imran tanya. Jadi sudu tu tebal ke? Ali Imran kita tak akan buat... Uh, Sampailah sudu tu betul-betul tebal. Tak. As long as you nampak permukaan dia dah shiny, itu bermaksud penyaduran kamu telah lengkap. A bit shiny on that particular spoon and that reaction has been completed. Faham ke tak? Faham ke tak? Yes, Jeremia. The end not, dia kan asyik keluarkan AG. Lama kelamaan kalau kita guna elektrod yang sama jeramia, dia still akan jadi kecil dekat sini. Tapi dekat sini, janganlah tebal sangat. Nanti takut letak garpu tapi elektroplating, lepas tu takut garpu tu dah terlalu tebal jadi macam sudu. Ha, letak sudu, lepas elektroplating penyaduran takut dia jadi sendok. Terlalu tebal. Tak nak. Okay. Any question? Mari saya layan soalan sekarang. Soalan. Huh? <coughs> Sudu tu elektrod kan, sir? Ya, Yasmin. Kan dalam awal-awal kelas tu, saya pernah cakap. Sudu, uh, apa-apa yang boleh conduct elektrik, maka it can be the elektrod. Sudu kan besi. Sudu kan besi. Besi kan boleh mengalirkan elektrik. Maka, sudu tu bolehlah jadi elektrod. Do you understand or not? Yasmin? Very good. Any other question? Any other question? <coughs> Cucu Zakaria, are you there? Amar, Amira? No? No? 